。なぜ止めないんですか。隊長。隊長。そのことしたら絶好するぞ。お前本当にお人じゃな。本気だ。<笑>我帮你。他还想搭船走呢，他为什么烧啊？要是我刚来到这里，遇到的是你，该有多好。女子人，别个都不干。士官たちが何をしたいのかさっぱりわからない。命の代償を払ってでもここへ来た目的はこの破壊行為なのか。
哥，赶紧到楼上找制高点，明白吗？是。快。吓死我了！简直是被炮弹给包围了。怎么没打死你啊？捡什么呢？不要命了！哎，哎，哎，财迷！邓营长，我们失去了外围阵地，为了防止被日军包围，我建议你带领一支小分队守住后面的路口。好，弟兄们，跟我走，快！胡少校已经和师部联络上，知道了撤退的方向。你已经完成了既定的任务，你现在立刻带着宁小姐一起转移。我可以让姜王子和尤老兵护送你们走。如果宁小姐愿意离开的话，我可以带她走。我不走，这里现在是最需要我的时候，我绝对不能走。服从命令。你看，所以我也不能走。
所属第十八师第五十四团邓平营，顽强坚守中国银行巨星银行大楼，给予进犯日军以重创，后被称誉为和上海四行仓库八百壮士媲美的英雄壮举。一九四零年六月十二日十六时，宜昌陷落。目前的情况下，我们已经狠狠打击了日军的气焰，我觉得是我们可以撤离这里的时候了。撤？让我待在这里？你问他们干不干？不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！人想死很容易，一颗子弹就可以解决，那就让我们战死在这里吧。这是军人的光荣。在这里的每一个军人都是久经战争的老兵，是我们取得抗战胜利最宝贵的财富，也是抗战胜利最后的希望。抗战还会持续下去，咱们不能在这儿争一时之力。请大家相信我一句话
，我们一定会打回来的。这是又打起来了，真是这样，证明咱们的军队还在呢。我真是恨他。要是我当初知道蔡继伦会给宜昌带来这么大的灾难，我就是杀了他，我也会阻止他。这女人呐，就是命苦，有几个男人会把自己做的事儿都告诉你啊？最后惹了祸，还不得让他的女人来背呀、啊？嫂子知道，不怪你。弄脏。来开始！哎不能再拖了，小鬼子发现人没了会警惕的。好，准备攻击。占据的土门亚机场，两架战机被摧毁，八架战机遭重创。医生前来报道。医生，我军正在对宜昌进行总攻，我们江防军也在行动。
，太好了。但是日军在调整部署，他们在驰援宜昌。司令長閣下、安南司令官から電報が届いています。有名。直線偽証を支援し、偽証東北地方の有力な敵軍を捕獲せよ。素晴らしい。今の飛翔守備軍だけでは中国軍団の攻撃を食い止めることはできない。これで十三師団は助かる。はい。第六战区司令长官来电，要求我们江防军第九师于十月五日全部乘隙突入宜昌。如遇到日军利用房屋抵抗，马上上会。哎呀，战区长官部对宜昌的战事。过于乐观了。现在，宜昌之敌正在增加兵力，他们的机械化增援的速度非常快啊。十月十日凌晨二十三十分，中国军队第九师第二十七突击团攻入宜昌，与日军展开了巷战。気がするぜ。戦争自体が化け物なんだ。日军陆军习志野学校编纂的《支那事变中化学战力征集》一书中写道，在宜昌反击战中，日军共发射了一千发黄色弹、一千五百发红色弹以及毒气弹，因此挫败了中国军队的反击。鉴于我军在整个宜昌收复作战中，歼灭日军军官十九人，士兵三千六百七十七人，飞机十四架，配合了长沙会战。对日军四万一千八百零六人的歼灭，所以我们决定结束一场反击战。但是这次反击战也暴露了我军战斗力有待提高的问题，十倍于日军，却没能取胜。我深感自责。目前整军、加强训练是我军的首要任务。赵子。第二回作戦では、重慶軍に痛手を与えられなかった。偽証の中国軍第六戦区を打ち砕くことができなかったのは、戦略的に反省。<笑>四妹，你们快走吧，路上多保重。你不走吗？我的任务还没有完成，没有接到命令，我是不能走的。可是你已经暴露了，日本兵不是一直追着你才到这儿来的吗？没关系，我事先已经做了准备，还有别的隐藏地点，你们不要耽误了，快走吧。你没看到日本人现在都杀红了眼了吗？留下来的中国人越来越不安全了，说明他们已经被打疼了。四妹。我们后会有期，江小姐，你多保重。好，快走吧，走
思議な場所だよな何してるんだろう無線局らしいな羨ましい仕事だよな殺すことも殺されることもない殺すよう指示してんだ待て止まれここから離れろこれは目と耳だけで敵に勝利する一番の武器だ自分たちも中を見せていただいてよろしいでしょうか<笑>よしただ特別にだぞ我已经按照第二方案转入准备好的落脚点我也给你撒色的呢その通りだ報告敵の信号を発見しました仲間を一致近期将有客户前去协商购货事宜往街家 地区で厳密な偵察監視をするよう彼らに伝えろあの不審な信号は必ずここから来ているはいはいはい行け母さん鶏の巣にいる方法はとても辛いものだと言ったことを覚えていますか今の僕はそんな気持ちです考えることが好きかお前は頭がいいやつだそんなことありません失礼します考えることは尊敬に値する考えるのはいいことだ戦争は喧嘩じゃない知恵と勇気の競争だ考えることができる人は勇気のある人だ私は考える人が好きだどう
。这样尽可能的拖延日军继续北上，给我军赢得时间。具体的有什么要求呢？打击汉奸，清除特别顽固的叛国投地分子，摧毁日军弹药库，引起宜昌城内日军的恐慌，让他们。不敢轻易的离开驻地。緊急集合！緊急集合！セレッズ！気をつけ！左に並べ！乗れ！いいかよく聞け。中国の工作員が我々の弾薬庫と食料庫に放火した。これは連隊長からの命令だ。今すぐ見つけ出せ。殺しても構わん。いいか。やりみけ左。はい、進め。我们连续不断的对宜昌的日本驻军还有汉奸进行的袭扰打击，得到了重庆的好评。来。我们干一杯，预祝我们接下来取得更大的胜利。嗯嗯，干。来，喝口水，谢谢。我现在非常担心，你们的做法是盲目的。毫无意义。其实朱主任在来之前，私底下也是这么跟我说的，但是他也没有其他办法。国民政府对能不能守住重庆，拒敌于陪都之外，很是担心。如果他什么都不做的话，恐怕也很难交差。可我们是做情报工作的，收集情报才是我们的使命。是这样的，你说的都对，但是我想他这么做，应该有自己的考虑吧。其实你不知道，现在到了抗战的紧要关头，但是我在重庆看到的，仍然是争权夺利。他们这帮人为了自己的官位，自保的各种丑态都被我看到了。我在那边都能想象得到，在前方浴血奋战的将士们是怎样的艰苦。我实在是待不下去了，我必须要回来。所以我在那边，我想尽办法回来，我希望能找到你们。我真的快被他们逼疯了。难道他们都不知道，抗战到了多么危险的境地吗？他们在想，反正有人替他们牺牲，有人在替自己打仗。他们就是这样一群麻木不仁的人，你知道吗？当然，如果哪天抗战真的胜利了，他们一定会成为最大的功臣。他们就是这样一群人，他们麻木不仁。他们自私自利，他们没有任何担当，没有任何廉耻。他们每天都在口口声声地说，说我要抗战，我要打击敌人。但是如果真的敌人站在他们面前，我相信他们一定会乖乖地举起手来当汉奸的，你知道吗？怎么会这样？瓦西里曾经跟我说过，中国的希望在延安。如果只是靠国民党的军队，中国一定会失败的。瓦西里觉得我们的抗战会失败。不，他说只要中国人民全都站起来，共同抗日，中国就一定会胜利。江少尉，我要赶回重庆汇报这里的情况。我亲眼看到了。你们所做的艰苦的工作，我很欣慰。主任，请你回去以后提醒他们，希望他们不要忘了，在敌占区还有许多需要被解放的老百姓。放心吧，我会告诉他们的。郑真申请留下来跟你一起战斗，你们两个在一起可以互相照应。记住，无论遇到什么样的危险，都不可以出卖组织，出卖我们的系统。明白吗？您放心吧，我们会用生命来保护自己的组织和系统
，注意安全。嗯，别送了。嗯、刚出锅的啊，来一个吧啊。哎，包子啊，热乎的包子！哎，停车，停车！哎，停车！哎，怎么了？你的车碰到了我的东西，你得赔我菜。就是。啊，走吧。那个男は少し怪しいな。気前が良すぎる。連れて帰れ。今天，驻宜昌日军部队调动如下。什么事？怎么了？喂，喂你笑得真好看，很大度，很从容。但是我实在是无法想象，一个普通人到这个时候不但不恐慌，而且还能笑得出来。你不觉得你太镇定了吗？我反对打人，尤其是对一个君子。我们都是君子，而且是能为自己国家付出的勇士。你越说，我越不明白了。可是我却越来越明白了。朱若愚，朱主任，你已经做得很好，我们不要再继续无聊的猜谜了。嗯，我是古贺，我要求见蔡启伦司令。为什么你不亲自押解古贺回来？抱歉啊，你换上这身衣服，我一下子还真没认出你来。但是作为老熟人，你这样的做法可是很不地道。美云，来，尝尝夷陵春卷，你可真行，还出去买这个。你不知道啊，我跟瓦西里刚来的时候，他特别喜欢吃街边的小吃。什么夷陵春卷啊，抗洋芋啊，他最爱吃的是白茶肥鱼。他这个人特别喜欢吃中国菜。你跟瓦西里还有联系吗？苏联和德国法西斯打仗了，我就跟他失去了联系。德军在基辅包围了苏联西南方面军，苏军损失惨重。从那以后，我就没有了瓦西里的消息。法西斯国家。是全世界人民的敌人，他们存在一天，老百姓就多受一天的苦。好了，我们不说他了，我们先把春卷吃了，然后好好休息，好好打鬼子。好。点心还不错，茶稍微差了点，但还是很感谢。好了，送我上路吧
，既然我们是老熟人，那就拜托，请你利索一点。楚主任，你和我是做同样工作的，你觉得这可能吗？哼，但我相信，结果一定是这样的。这都是朱主任在香港南洋和花旗银行的存款账户，你看看对不对？应该没什么问题吧？我可以跟他们解释清楚的，这些都是我组建情报站的秘密情报款。这个解释你自己信吗？我觉得你应该知道，我可以给重庆方面提供你跟我们合作的证据。当然，是真是假就要看他们的判断了。如果他们判断出你跟我们私通，那你的财产就会被充公没收，你的老婆孩子就是汉奸的家属，你最后还是身败名裂，一无所有。你说呢？可是我说了，也会是同样的结果。那倒未必吧。也许你可以回到重庆去，也许你回去以后，会被当成孤胆英雄。这太不可能了，怎么不可能？这太可能了。这就看你是不是愿意跟我们合作。我不明白你的意思。你只要交出这里的机要人员，就说情报是他们透露的，和你无关。你躲过了追捕，脱离了险境，我再给你一些情报让你带回去。然后我发出通缉你的消息，你觉得我们这样做怎么样？要是那样的话，就等于出卖了我的下级，这是很可耻的。如果不这样做，你就会给自己的家人带来麻烦，你这是对他们的背叛。朱主任，我给你三分钟时间考虑，请你尽快做出选择。如果你没有答复，我就把你交给宪兵队了。これから君らが逮捕するのは、偽証場内を荒らし回っている、安全を乱している非常に危険な敵の工作員だ。絶対逃してはならん、殺してもならん、くれぐれも手取りにしてくれ。以上。はい。你的头发真好啊，又黑又亮的。要是留长了，肯定特别美。要不是因为打仗，我本打算去莫斯科学习音乐的。你是怎么参军的？七七事变以后，日军全面侵略中国，那时候我就觉得我们不应该只顾自己的利益，应该为国家做点什么，所以我就报名参军了。后来他们发现我的俄语很好，就让我做现在的工作。你呢？我们家在马来半岛。已经落户两代人了。这么说，你是华侨，但我更是中国人。二号线。
报告，进来。老师啊，您找我。医生，有一个很紧急、很重要的任务要交给你。我刚得到重庆方面的通报，我们在宜昌的特工被日军捉获，其中包括朱若愚。重庆方面希望我们一定要尽力营救，因为他们掌握着很多重要的情报，不能泄露出去。重庆方面说，在万不得已的时候，要以大局为重。以大局为重。嗯。这个是他们曾经约定在危机的时候，最后的联络地点和接头暗号。如果有人叛变，这个地方就非常危险，所以你要小心。明白。特殊的情况下，不能把你当女人对待。你们聊聊吧。喂，你给我。怎么样？朱主任，怎么你也被捕了？这个古贺一郎，就是当年差一点被我们抓住了那个日谍。我怎么看上去？政府和日本人合作不是叛国。日本人答应给你什么？机会。你所指的机会，就是苟且吗？如果我没有回重庆的话
，没有开。哎，哎，哎，快，走！哎，我刚看到长官走进去了，你好好表现啊！我跟老兵在外头等着你的好消息。嗯，能接什么？没问题呀、啊。报告长官，姜娃子求见。我不见他。长官，姜娃子恳请接见。你已经不是我的人了，我没必要见你。长官。<笑>报告长官，姜娃子负荆请罪，请长官狠狠打我一顿吧。还有什么情况？没听见呢。哎呦！我啊！死罪免了，活罪呢？打扫军营一个月。哎呦，那没事了。行啊。哎，走走走走走走。哎，走吧。哎呦，回来了，大哥。什么呀？这不是你们女人干的活。来来来，给我给我。哎，没事儿。我就是想多干点儿。你是我的恩人。哎，你别这么说，我们中国人帮中国人是应该的。大哥，不是所有人都像你这样，我心里明白。呃，妹子，我听你这话，是不是要走了？大哥。哎。你对我的恩情，我这辈子都忘不了啊！哎呀，赶紧起来，赶紧起来，起来，起来，起来！哎，好吧，那今天晚上咱们好好吃一顿，就算是缘分饭。行，你在家歇着，我去街上买菜。行，哎，热乎的啊，热乎的。姑娘，你看看啊。大姐，你这菜都不太新鲜了，便宜点吧。你看，这都烂了，便宜点吧就。有多买点，这农家人自己种点菜。青嫂，青嫂，四妹，怎么是你啊？太好了，终于找到你了。你咋又回来了？我们逃都逃不掉呢。我们土家族打过鬼子，我们不怕他们。我是专程回来找你们的，你们待在这儿我不放心。走，咱换个地方说哈。莫尔兄弟，谢谢你的善良和勇敢。我相信有你们，我们的国家就不会亡。因为有你们，我相信这个世界终究会是美好的。那个，你在这儿呢，四妹。谢谢你们华富队救了我，那都是我们应该做的。要不是你，坏了别人，我们也会帮的。你这是在祭奠谁呢？木尔兄弟被日本人杀害了。你说什么？田富贵，你能不能离老头远点
，这肠我以后还想吃呢。你那哈喇子都快流下去了。我不是诚心的，我是忍不住。我告诉你们啊，这灌肠啊，还是我媳妇儿灌的好。她灌的肠，又好看，又好吃。我们两个人呢，这个。我一想到我媳妇儿，我心里就不舒服。哎，哎哎哎哎！我得等会儿再干了。你你看看你这张破嘴，这这这这不干了吗？什么时候能吃到香肠啊？都是小鬼子闹的。哎，我发现你就会挑事儿，小心我揍你啊！你拉倒吧你，这下香肠怎么吃啊？哎哎哎，好香啊！你一个女孩端这么大一盆水来，我们哥俩帮你。哎，不用不用，我一人就我自己能行。给我给我给我，娃子哥，谢谢你们，谢谢。我叫钱富贵，有钱就富贵的富贵，就是掉钱眼里的意思。啊。谢谢你啊，富贵哥。呃，不谢。啊。我我再去给你打一盆啊，我再去打一盆。哎，不用不用不用不用，自己来吧。嗯，喂，要拿厕所，还没准备好啦。哦，黄多蛋，谢谢你哥，一个一个走，哦，一个一个走，啊，好，走，好，走，好，走，好，走，好，走，好，走，好，走，好，走。哎呀，你怎么才回来呀？我这不是担心你出事，正准备出去找你呢。我买菜的时候遇到了熟人，就耽误了一会儿。啊啊啊、各位，你你你们要干什么？你们要干什么？都给我！快跑！快走！你别走！快跑！大哥！我我我我没跟上。来了，胡少校，我给你屋里摆点鲜花吧。哦，好看吧？啊，真好看，谢谢。我给你放哪儿啊？啊，呃，放那儿。好。我父亲也特别喜欢花，我记得我小的时候啊，我们家屋里屋外摆满了花盆，一到花开的时候。满院子里都弥漫着花的香气。宁团长，是他父亲。胡少校。哦。你怎么了？没什么。我我在想一些事情。这点上，你跟我父亲也特别像。他也老爱走神儿。我父亲是一个很容易忧郁的人。自从我母亲去世以后，他除了对我，就很少有笑脸了。我相信，他是爱你的。他是一个好父亲。你呀，有很多地方都很像他。也许我不如他。怎么会呢？我觉得，如果你们两个遇上，一定能成为特别好的朋友。哎，我还要去照顾伤员，我先走了。哎，那花儿你不会养，我来帮你照顾。
我们连续不断的对宜昌的日本驻军还有汉奸进行的袭扰打击，得到了重庆的好评。来，我们干一杯，预祝我们接下来取得更大的胜利。嗯嗯，干。来，喝口水，谢谢。我现在非常担心，你们的做法是盲目的，毫无意义。其实朱主任在来之前，私底下也是这么跟我说的，但是他也没有其他办法。国民政府对能不能守住重庆，拒敌于陪都之外，很是担心。如果他什么都不做的话，恐怕也很难交差。可我们是做情报工作的，收集情报才是我们的使命。是这样的，你说的都对，但是我想他这么做，应该有自己的考虑吧。其实你不知道，现在到了抗战的紧要关头，但是我在重庆看到的，仍然是争权夺利。他们这帮人为了自己的官位，自保的各种丑态都被我看到了。我在那边都能想象得到，在前方浴血奋战的将士们是怎样的艰苦。我实在是待不下去了，我必须要回来。所以我在那边，我想尽办法回来。我希望能找到你们。我真的快被他们逼疯了。难道他们都不知道，抗战到了多么危险的境地吗？他们在想，反正有人替他们牺牲，有人在替自己打仗。他不就是这样一群麻木不仁的人，你知道吗？当然，如果哪天抗战真的胜利了，他们一定会成为最大的功臣。他们就是这样一群人，他们麻木不仁，他们自私自利，他们没有任何担当，没有任何廉耻。他们每天都在口口声声地说，说我要抗战，我要打击敌人。但是如果真的敌人站在他们面前，我相信他们一定会。乖乖的举起手来当汉奸呢，你知道吗？怎么会这样？瓦西里曾经跟我说过，中国的希望在延安。如果只是靠国民党的军队，中国一定会失败的。瓦西里觉得我们的抗战会失败。不，他说只要中国人民全都站起来，共同抗日，中国就一定会胜利。江少尉，我要赶回重庆汇报这里的情况。我亲眼看到了你们所做的艰苦的工作，我很欣慰。主任，请你回去以后提醒他们，希望他们不要忘了，在敌占区还有许多需要被解放的老百姓。放心吧，我会告诉他们的。郑真申请留下来跟你一起战斗，你们两个在一起。可以互相照应，记住，无论遇到什么样的危险，都不可以出卖组织，出卖我们的系统，明白吗？您放心吧，我们会用生命来保护自己的组织和系统。嗯，注意安全。嗯，别送了。嗯你得陪我在。就是。啊。走吧。あの男は少し怪しいな。気前が良すぎる。連れて帰れ。今天，驻宜昌日军部队调度如下。什么事？怎么了？喂，喂
。商人，你笑得真好看，很大度，很从容。但是我实在是无法想象，一个普通人到这个时候不但不恐慌，而且还能笑得出来。你不觉得你太镇定了吗？我反对打人，尤其是对一个君子。我们都是君子，而且是能为自己国家付出的勇士。你越说，我越不明白了。可是我却越来越明白了。朱若愚，朱主任，你已经做得很好了，我们不要再继续无聊的猜谜了。嗯，我是古贺，我要求见蔡继伦司令。为什么你不亲自押解古贺回来？抱歉啊，你换上这身衣服，我一下子还真没认出你来。但是作为老熟人，你这样的做法可是很不地道。美云，来，尝尝夷陵春卷。你可真行，还出去买这个。你不知道啊，我跟瓦西里刚来的时候，他特别喜欢吃街边的小吃。什么夷陵春卷啊，抗洋芋啊，他最爱吃的是白茶肥鱼。他这个人特别喜欢吃中国菜。你跟瓦西里还有联系吗？苏联和德国法